Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhora a sua vida. Grandes inovações têm tudo para correr mal. Mas e se correm bem? E se criarmos um carro que reimagina a condução 100% elétrica? E se conseguirmos uma autonomia até 536 km e uma extraordinária potência com tração às quatro rodas e force? E se marcar um test drive para experimentar o emocionante Nissan Aria? Tem tudo para correr bem. Nissan. The Fire Ordinary. Bem-vindos ao podcast Isso Corre Bem. Esta é uma edição do Jornal Eco, com o apoio do Dr. Finanças e da Nissan. Este podcast eh, procura ouvir pessoas que nos inspirem, que nos tragam histórias, eh, que têm aquele passo, muitas vezes, que é preciso dar na nossa vida. E hoje tenho a sorte de ter comigo Nuno Santana. Nuno, obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Uh, é um gosto ter-te aqui, nós, permite dizer isto, somos amigos, é um gosto ter-te aqui, não só pela amizade, como a estima e como também a admiração por muito do que tu fazes. E, é recíproca. E obrigado também, mas uh, sobretudo por quando lancei este podcast, uma das primeiras pessoas, e tu sabes disso, que mandei-te logo, tu tens que vir ao meu podcast. Um, não sei se já ouviste o nosso Ouvi o podcast, primeiro. o primeiro. Gostei muito, uh, parabéns. Com a Filipa. Um, e, e eu olho para ti muito com o espírito que eu queria trazer aqui. Isto é uma conversa, nós os dois vamos conversar, como já conversámos tantas vezes e sobre tantos temas, mas uh, o espírito de isso corre bem. E o que é que é isto do isso corre bem para te enquadrar? Uh, tu agora estiveste na, na concorrência, concorrência com todo o respeito, que eu acho que a concorrência é importante. Sabe, uh, arte de errar, não é? O... Na arte de errar, arte de errar. é verdade. Aqui é um bocadinho ao contrário. Não, não é concorrência, eu acho que não é concorrência. Eu acho que é. Os podcasts, eu acho que fazem parte hoje. E... Acho que o podcast é uma categoria que está a crescer e, portanto, quanto mais houver, também... mais a categoria cresce e mais relevância traz. Claro, isso. certo. Portanto, e aprendemos, nós... e olha, eu diverti-me imenso em ouvir-te e já confirmei o, que, o que, que eu já sabia. Mas, no Santana, tu és empresário há muitos anos, vamos ouvir um bocadinho da tua história também, naturalmente, em diversos setores também, diversificaste. Um, como eu... Umas correram bem, outras correram mal Faz parte da vida <risos> Faz parte da vida um, Hoje ser empresário é, é uma profissão de risco? Eu acho que é de risco e é para heróis <risos> É para heróis. É heróis Sim, ser empresário com os desafios que, que a sociedade vive A sociedade moderna com... Eu acho que há um chavão que, que, nós, que nós utilizamos há muitos anos que é o mundo mudou. E nós utilizamos isto há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Você o que é que está O mundo, nestes últimos 3 anos ou 4 anos, mudou muito. Mas mudou muito mesmo. Uh, a inteligência artificial, com o aparecimento da inteligência artificial, que, que está claramente a ter output, uh, porque falava-se assim, inteligência artificial, de uma Os lógica mundos, de futuro, é? uma coisa... De, que ia existir qualquer coisa Já está. os robôs que se mexiam e que pensavam e que se reproduziam uns aos outros já cá está e, e nós muitas vezes está a substituir as pessoas ou não? sente-se isso? Não, obviamente vai substituir pessoas e, e vai, mas também vai haver outras oportunidades como é óbvio um, acho que uh, o, o período que nós fomos obrigados a ficar em casa um, trouxe-nos também um desafio novo as pessoas tiveram muito tempo sem socializar e portanto muitas delas desaprenderam a viver em sociedade, tornaram-se mais egoístas mais fechadas, mais fechadas. Um, por outro lado esta história do, do teletrabalho e hoje reparei que vocês lançaram uma peça muito gira uh, e que eu farto, farto, farto de pensar nela, da ameaça que o teletrabalho é para, para a saúde mental é uma ameaça? Uh, acho que é uma ameaça eu, eu li o artigo certo. Greco Mas portanto, eu, tô... eu acho que sim eu acho que sim, acho que as, as pessoas precisam de diversidade de ambiente e, e portanto, eh, quando nós pensamos no teletrabalho e normalmente o teletrabalho é pensado para as pessoas ficarem a trabalhar em casa, uhum. não é? Porque é isso que é suposto, é, teoricamente, quer dizer, a não ser que me digas assim, não, eu vou, eu vou no teletrabalho e vou alugar um escritório para trabalhar sozinho. Isso não é o normal, certo. pronto. Porque a partir do momento que, que se faça isso é, 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 é mais normal e para, para o trabalho da, daquilo que é a nossa entidade patronal ou ou o nosso escritório, etc. 
Portanto, acho que as pessoas precisam de conviver. Nós somos, nós somos animais sociais e nós precisamos disto, não é? Não é à toa. Nós estamos aqui os dois, felizes, a, 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 lá com cara a cara. cara a cara e isto dá-nos prazer. Claro. Não é? claro. Uh, aliás, eu costumo dizer que nós, eu vivo de juntar pessoas. Todos os meus negócios são juntar pessoas. Porque crias amigos. Eu sou, eu sou, eu sou e crio amigos. Portanto, sou muito suspeito nesta, nesta matéria. E, portanto, todos estes desafios tornam, e depois obviamente numa, numa Europa uma Europa extremamente envelhecida em que um, tem, tem, tem de alguma forma e, uh, uma pegada com uma pegada muito grande social ou seja, a, a Europa teve, tem estado muito virada à esquerda e portanto, e, e de alguma forma bem porque, Sim, porque é o facto é que as pessoas precisam de uma rede de apoio social que não há de apoio social pontos do mundo. e portanto com poucas pessoas a produzirem poucas pessoas a produzirem e muita gente e uma população envelhecida portanto isto traz-nos desafios portanto, com uma carga fiscal uh, elevadíssima. elevadíssima porque as pessoas basicamente uh, todas as pessoas que estão a ficar uh, mais velhas precisam de mais apoio um apoio de rendimento as suas pensões os apoios a saúde, de, a, a saúde Uh, e, e, todo, e tudo aquilo que, que, que nós precisamos no dia a dia e portanto este enquadramento faz que, com que hoje em dia ser empresário eu diria que é muito mais complicado do que era há 10 anos ou há 15 anos eu há 15 anos já era empresário e hoje em dia parece-me que é mais complicado e não é mais ainda. complicado, sentes esses desafios eu sim, sim, sim completamente tu, tu, eu, eu, é difícil caracterizar-te porque tu estás numa estás em vários setores Distantes, mas que se tocam. Se acaba, tocam, sim. Diria. Tenho assim um triângulo. Um triângulo que. Sim, que, é, é, dos, dos Desse teu triângulo, do set, qual é o setor mais desafiante? Portanto, tu uh, a restauração, eu, tens, eu, tens a parte de, de eventos, de entretenimento, de, de ativação de marcas, não é? Sim, eu, eu diria que, pronto, fora os mídia. Fora os mídia. Onde não tenho. Onde sou acionista e administrador da minha empresa. Agora és e voltaste a ser administrador. Exato, mas que não, não é um negócio que eu viva no dia a dia. Obviamente tenho. tenho Acompanhas. Acompanho e, 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 e temos, temos boards de meetings de mês a mês. Uh, mas aqueles negócios, fora depois os investimentos que todos nós Pronto. temos e aqueles, aqueles side business certo. que normalmente temos, eu não posso dizer muitos estrangeirismos que são, é, são hoje em dia hoje em dia que levam a mal com isso eu tenho não, mas não tem mal, vai ter vontade uh, aquilo que, que é o meu principal negócio é, é o negócio da experiência porque eu, quando encaixa a restauração também, também no negócio da experiência e, e tu conheces minimamente Sim. o Praia o grupo Praia eu e eu sou fã, eu confesso que sou fã é, mas já lá vamos ao Praia e portanto, por exemplo, no, no, no Praia eu encaro o Praia como um laboratório de experiências que depois nós, com todo o conhecimento que ganhamos no conhecimento de como é que as pessoas se comportam aplicamos isso depois na NIU na na, nas ativações de marca no, nos eventos corporate no shopper marketing, ou seja, nós basicamente o, o que aprendemos no Praia e, e temos aprendido ao longo da vida com, com tudo, todos os projetos que fizemos é conhecer pessoas aquela coisa de ativação de marca nós não ativamos marcas, nós ativamos pessoas que por sua vez vão ativar as marcas uh, e eu acho que este é o grande desafio, o grande desafio de um empreendedor hoje em dia é conhecer as pessoas e o comportamento das pessoas eu, tu, tu dizes uma coisa que eu acho que é funda um, nós vamos atrás das pessoas, não vamos atrás das marcas ou, ou acho claro, que... nós vamos atrás das pessoas Sim. aliás no limite não há marcas há pessoas, Absoluto. porque atrás das marcas estão pessoas Sim, portanto, nós, por mais que tu digas uma marca o eco hoje em dia é uma coisa se, se amanhã mudarem as pessoas todas é outra, vai ser outra vai ser outra. para melhor, para pior não for, dizer, mas não sei, é verdade. Quer dizer, nós temos um bom exemplo que é o, um dos maiores gigantes que é a Apple era outra coisa, era outra coisa Jobs, e é? o Steve Jobs morreu e, e o que é facto é que... Faz o seu caminho, mas é diferente. Timeline de lançamentos, muitos dos que ainda hoje em dia estão, foram pensados Projetais por ele. E provavelmente não tem o profissionismo que... E eles... Se eles isso, dia, né? portanto, e é uma mega empresa, portanto, eu acho que a mudança dos líderes, e, e no limite o líder é uma pessoa, uh, faz com que as empresas... Ah, as empresas são pessoas, ponto. E achas que as empresas são o seu líder? Acho que... Se o líder for bom, se o líder for um bom líder, um bom presente, 
um, um líder que deixa as pessoas respirar, acho que a inspiração que o líder imprime nas pessoas faz com que a, 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 as pessoas sejam muito à imagem do seu líder. Vão atrás do líder. Sim. Tu, Sem ser impostos, certo, não é? Certo. E tu, né, tu és um líder, tu tens, tu tens hoje. Tenho 50 mais um. 50. <risos> não, tenho 50. Eu faço, faço para a semana de ano casado. Tu és um e jovem. Eu, eu, eu estava a dizer isto, estava a dizer isto a um. um, um eu casei-me no dia que fiz 50 anos. E portanto, a partir de agora, nunca mais vou fazer. Não, tá bom, tá bom. Nunca mais vou fazer mais. Mas tu és um jovem. 52, 52. Agora faço sempre 50. 50 mais. mais anos de casado que tiver. Mais quantos? Mais quantos? <risos> não, mas é, tu hoje tens. Uh, perto que é? 500 pessoas a trabalhar contigo? Depende, depende das alturas. Depende das alturas. Mas, mas, uh, sim, agora, por exemplo, no verão, tivemos. Nós depois temos uma sazonalidade certo. grande. Depois temos projetos, temos pop-ups que, que, que abrimos mesmo, no verão. Certo. Portanto, sim, uh, há alturas. Em payroll, ou seja, em contrato, chegamos a ter 400 pessoas. Mas, obviamente, que em termos de parcerias, etc., quando temos o Underland ativo, o Underland está a trabalhar 300 ou 400 certo. pessoas só aí só por período. dia, não é? E, 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 e tu há pouco dizias que, que depende muito da liderança e da capacidade da liderança de dar espaço. Tu dás espaço aos teus colaboradores? Eu dou imenso espaço. Eu, eu acho que dou imenso espaço, sendo que. Quando sou eu a dizer, já acho que isso perde um bocadinho de valor e até eu acho que dou o mesmo espaço. Dou o espaço até. Eu dou todo o espaço do mundo quando sinto que as coisas estão controladas. Até para errar. Às vezes, não, para errar dou, dou muito. Quando as coisas estão controladas. Quando, quando sinto que as coisas não estão controladas, começo a, a, a aproximar-me. Quando sinto que há dois erros, três erros repetidos. Aí sim. Aí toca-te a sirene. Aí e tens sim, que a próxima. participar. E, e, e tu, nesse erro, e portanto, e, e, e vamos muito à questão do erro, tu incentivas as pessoas a fazerem por si, ou, ou seja, é, há muito aquela teoria de eu tenho aqui o meu trabalhinho, é isto que eu sempre fiz e vou continuar a fazer isto. Tu incentivas as pessoas a não é contrariarem-te, mas a desafiarem-te? Olha, é curioso, eu hoje de manhã. Hoje de manhã, uh, logo às nove da manhã, tivemos uma reunião de coordenação. Do, nós temos um projeto no, que vai para a nona edição, que é o Underland Lisboa, uhum. uh, que é uh, uma parceria com a Mídia Capital. E tivemos a reunião geral hoje com a equipa da NIO. E, e o briefing que nós já tínhamos dado em fevereiro é que o evento tinha que ser. tinha que, ser, tinha, tinha que sofrer uma transformação. Transformação porque os eventos, os eventos são. Os eventos são histórias que se contam às pessoas e, portanto, a história não pode ser sempre a mesma. Nós temos que ir contando histórias diferentes e, portanto, uh, com, com, com este intervalo, com este, com, com este intervalo que tivemos ali de, em 2020, Sim, 2021, uh, para todos os efeitos, tivemos ali um momento de ah, que houve ali algum, eu diria qual é a palavra certa no fundo o evento foi congelado hum, certo <risos> como estamos em dezembro já dizer que o evento foi congelado uh, e, e portanto 2022 entramos já e portanto 2023 sentimos que já há espaço para o evento mudar a sua narrativa a narrativa visual a disposição a trazer mais inovação e portanto o briefing que eu lhes dei em fevereiro março e temos tido reuniões de follow-up sendo depois, depois estes meses no mês de julho e agosto que são meses começa já a preparar já, já está já a preparar, preparar lá estamos a preparar lá de janeiro de janeiro Sim. mora não é e, e, e a, a apresentação que nos fizeram hoje que fizeram hoje uh, realmente corresponde responde todos os todos os desafios que foram lançados em março estavam respondidos Vamos hoje pela equipa e, e nós não traçámos um caminho nós dissemos a, a nossa ansiedade é esta achamos que precisamos de evoluir precisamos de mudar a trajetória do evento precisamos de, de acrescentar leiras de valor precisamos que haja transformação precisamos que haja inovação e, e eu fiquei aliás estou especialmente bem disposto hoje por estar fiquei, do, do, do recebeste do feedback que recebeste fiquei muito feliz com aquilo que a equipa nos entregou portanto perguntas-me assim Anda em cima, anda atrás, pergunto 500 vezes não, no zero. Dá a não ser, 
Obviamente, Quantos por exemplo, anos? se é uma empresa com 30 anos, claro. Uma empresa como o Praia, que tem 7 anos ou 8, é diferente. É? É, diferente. é diferente. São níveis de material diferentes que exigem. Olha, é como. Tu, tu és pai também. Sou. Portanto, é como os nossos filhos. Sim, no certo. Dia. Quando vês o crescimento, não é? Quando, Quando vês a... Tu, a, a preocupação, tens com 7 anos, ou tens com um de 14, ou tens com um de 18, e tens com um de 24, diferente. É diferente. É, é, não quer dizer que não haja preocupações certo. também, e há, mas é diferente. Sim, atenção, será? Há diferente. coisas que estás com. Eu, por exemplo, com um miúdo de 7 anos, tá, ou com um miúdo de 5 anos, estás com as coisas básicas. Certo. Com uma empresa com 5 anos, estás com as coisas básicas estás ainda. Porque é, são dois crescimentos todos os dias. São com, vitórias, é, pequenas vitórias que tu vais alcançando. Com, com, com um filho de 18 anos, já estás é no, já na lógica de, de, de definir os limites, estás a ver? Tipo, olha, acho que tens que, tens que ter cuidado, vias atenção, fizeste isto, te, corrigi isto, tem atenção com isto, mas já não estás naquela coisa básica, não é? Não estás então, nos... Um, um paralelismo, os filhos com as empresas. Não, mas é um não sei se é um bom, estás a perceber? Não sei se é um bom, porque eu tenho este tema de... Uh, que não, que não, 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 eu sou um, sou um animal pré-histórico, eu comecei a trabalhar muito cedo, tenho esta coisa de misturar tudo. Uh, eu misturo muito tudo, misturo muito a minha vida familiar com as empresas, misturo tudo, aliás, muitos dos meus grandes amigos, Uh, foram meus, ou meus sócios ou, ou os meus sócios ou meus clientes ou... Portanto, eu, eu vivo as coisas de, com tanta paixão uh, que facilmente como você entra... consegue desligar oh, eu... <risos> eu sei que não é fácil eu, eu, eu gosto de eu gosto de uma coisa no é que caso uma coisa no é não 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 eu não 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 Obrigado. E, mas não é, mas leio mesmo. Leio no, na lógica do l, l, ler, repara, leio os parágrafos. Eu sei. Nós hoje em dia lemos sei. todos os parágrafos. E é, é, a pergunta que tu estavas-me a fazer, a pergunta era. Consegues e, e, descansar e, 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 e li a entrevista de alguém que dizia: Eu, eu desligo o WhatsApp, eu, eu arquivo os grupos do WhatsApp quando estou de férias. Eu não sou capaz de fazer isso. Não sou. Aliás, a minha mulher irrita-se imenso porque responde a toda a gente a qualquer hora. Lol. Ela diz assim: tu, tu devias te respeitar mais, devias estar ao teu espaço. Eu disse assim: certo, mas eu não consigo porque eu sou tão. Eu gosto de servir as pessoas. Isso consome-te. E durante. Consome imenso. E durante muitos anos eu fui habituado numa indústria muito competitiva, que é esta indústria publicitária e de eventos e de marketing. Eu se não respondia a horas. Perdias. Comboio. Perdia. Eu quando respondi ao telefonema no dia a seguir de manhã. Era normal, em coisas mais operacionais, dizer-me assim, olha, deixa estar, que Pera já falei com a empresa X. E não me dizia isto como ao lado nenhum, é certo? porque aquilo... Havia uma necessidade uhum. clara de resolver um tema, e quem atendesse o telefone primeiro é quem fazia. E, e isto... E nos restaurantes é igual. Se é tu pensares nos restaurantes é igual, verdade. tu ligas para um restaurante, não atende, ligas para o outro. Certo. É, é verdade. E é assim... Acontece-lhes é, isso? Numa série de coisas. Dizes-me assim, ah, vou fazer um, vou fazer um, um mega evento... Aí já não é assim, como é óbvio. Mas isto uh, evangelizou-me de tal forma a ter este comportamento. Não consegues de facto desligar. Que eu pois. respondo, eu, eu respondo tão depressa a uma mega operação que estamos a fazer, uma fusão com outra empresa, ou uma aquisição, ou um novo ponto de venda, ou um, ou um novo cliente estratégico, como respondo que o Diogo Agostinho que já te fez várias vezes. Mas e bem? Diz-me assim, olha Nuno, amanhã gostava de ir sexta-feira ao praia, beber um copo, sou eu e mais este um podes pôr o meu nome? E eu respondo imediatamente. Oh, é verdade, Pronto. confirmo, confirmo. <risos> confirmo. E, esta, e isto e realmente... Isto não te permites ligar. Não, e eu estava a dizer agora em off, estava a dizer, eu, eu, eu ando preocupado com a minha memória, eu tenho, tenho quebras de memória gigantes e fui no, no neurologista e ele diz-me assim, olha, o seu CPU está tá muito cheio, você tem que ter cuidado, você... De, você tem uma diversidade de temas, passa de temas com muito pouca relevância para temas com muita relevância, só lê parágrafos, tem que, tem que se habituar a ler mais. Eu, eu levei, eu, não há umas férias que eu não levo, não, não levo um livro e nunca consigo acabar um livro. Nunca consigo acabar um livro. Mas por, por, pelo trabalho, pela Já tenho dificuldade por, de, de concentração, de concentração de estou permanentemente a ser interrompido. Porque o nosso cérebro está treinado, é treinado por um, e realmente há, um, há, um, há uma ferramenta que apareceu na nossa vida Sim. que é uma ferramenta Juicio. que já não é só o telemóvel, é o WhatsApp. É. O problema mais pior do que o telemóvel, do que a, a, a voz, é o WhatsApp. É o WhatsApp. Depois, não, não, é incontrolável, estamos sempre é a responder. Ou parágrafo. É. E isto faz com que o teu cérebro 
trabalho ao parágrafo. E achas que nesse, eu gosto dessa tua expressão do, do tudo ao parágrafo. Uh, tu também és um homem da comunicação social, como vês, este, este espaço é um espaço plural que convida a concorrência. Eu não sou concorrente. <risos> convida a concorrência para aqui estar, e com gosto, naturalmente. Mas um, achas que esse é um dos grandes desafios, até para a comunicação social, que é. Porque, para, não é só um mundo que já não lê. Em geral. Uhum. Tu vais à praia, como eu também vou à praia e deves ver. Nós antes na praia tínhamos toda a gente com o saquinho, olha, passa o lado dos prédios. Dos prédios sim. Tinhas os Correios da Manhã, a bola e os recordes e as transferências. Eu este fim de semana, por causa estive no Algarve. E tinha gente e com fui, e fui e foste comprar os prédios. Foste comprar os para a praia ler os prédios. Mas quantas pessoas hoje tu vês já na praia? Poucas. Porque. Não, porque há, há muita gente que que já não, não tem papel. Que é tudo assinatura Sim, digital. Sim, é tudo muito no iPad e no, sobretudo no iPad. Mas eu, eu, por causa, eu gosto muito, eu continuo eu a ser eu, muito papel. O papel, o papel é diferente. Mas é, pronto, é, Vlad, é assim, nós estamos a ficar, já não somos, nós estamos a ficar mais velhos, não é? <risos> certo. Lá está, habituámos, eu, eu gosto de ler em papel, gosto de ler um livro em papel, gosto de ler o um jornal em papel. Sim, eu não... Tu também convives e tens um espaço onde tens muitos jovens hoje em dia. Não é um hábito já hoje dos jovens? Papel? Não, eu acho que não, acho que não. não. Aliás, o, o vídeo, aliás, o, o texto já não é um hábito dos jovens. Já não é um hábito, porque é que há o TikTok. O se vamos, é se vamos analisar isso, vamos até ao TikTok. O TikTok é hoje, está, estamos aqui os dois, está, estamos a passar e... O ler, o ler, uma narrativa, ler um livro... Uh, eu, eu vejo que faz parte de uma elite com talvez com uma profundidade cultural eu estou a falar de, de, nos jovens não é uh, com uma profundidade cultural uh, e é uma minoria é as pessoas as pessoas assumem informação e, e absorvem informação muito no vídeo e no tal parágrafo tu, tu dizes muito no parágrafo e com coisas mais longas muito no vídeo. E, e muitas vezes é o título estamos, estamos, não é? estamos todos mais preguiçosos estás a ver? A tecnologia tornou-nos mais abrugnoso... está tudo aqui, tu, não é? Logo mais, estamos mais abrugnosados, estás a ver? Estamos mais preguiçosos estás a ver? A tecnologia faz muita coisa por nós, estás a ver? E portanto o, o, o vídeo é, o vídeo é, 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 torna-se mais é, é tudo mais apelativo Sim, mas se a tecnologia é um desafio para, para a comunicação social, onde tu também navegas, nos eventos a tecnologia ajuda de uma forma diferente. Sim, a tecnologia, repara, nós utilizamos muita tecnologia nos eventos, independentemente da tecnologia do audiovisual, porque certo. se reparares, hoje em dia entras num evento e, e, e nós durante muitos anos tínhamos, e temos ainda, equipamento para, para, por exemplo, aquilo que está aqui, aquele stand-up que está aqui à tua frente a dizer eco, vamos aquilo que podia ser feito na nossa empresa, nós, a New, uh, tem um, uma grande diferenciação face à maior parte das agências deste, deste género, agências de experiência de eventos, de ativação de marca, que nós somos praticamente autossuficientes. E, portanto, desde a parte de criatividade, estratégia, à parte de produção e implementação, seja, nós, nós temos, cinco, tudo. temos 4 mil metros quadrados Cadê tu, de valor? tu entras e entras com uma ideia ou e com um briefing tudo. e sais com uma peça ou, e com, ou com, com uma peça feita e portanto isto uh, porque nós somos nativos de produção nascemos há 30 anos como um produtor certo. E, e portanto fomos, fomos integrando layers de valor e hoje em dia uh, a parte da produção deve representar cerca de 20% ou 25%, 25% do negócio. Uh, mas isto para dizer que hoje em dia é difícil tu entrares num evento e veres uma peça impressa. Certo. certo. É, é, tudo, é tudo digital, é digital, ou seja, é tudo digital. Mas depois em termos, e eu já não considero quase isto como tecnologia. Isto é, isto é, é o básico. Isto já. é o básico. Uh, nós utilizamos muito o digital para amplificar os nossos eventos e, e quando olhamos e quando preparamos e pensamos em termos de narrativa visual do evento, pensamos sempre que o evento vai ter que ter espaços uh, icónicos 
que possam levar o evento para o mundo digital. Aliás, se tu olhares para o Praia, certo. é um bom exemplo disso. Um praia exemplo foi disso. Praia, a girafa do Praia foi feita pela Nil. Ou seja, todo este Esse conceito, todo este conceito, este último conceito, este, este facelift que o Praia teve há dois anos, foi feito pela área de ambientes do, da Nil. Um, e, e portanto, e, e temos, sei lá, acho que há um exemplo de giro, são as casas de banho, que sim, tem, sim. houve a moda de fotografar as casas de banho. Portanto, é hoje em dia as pessoas vivem, as pessoas têm uma necessidade extrema de dizer onde é que estão. E portanto, o que é que fazem? Escolhem o ambiente bonito. Escolhem, escolhem espaços que normalmente são definidos pelos chamados influencers e depois toda a gente vai atrás e fotografa aquele espaço a dizer assim. Eu estou aqui. Certo. Portanto, é. uma nova dinâmica das pessoas fazerem check-in nos espaços. É. E portanto, nós quando pensamos num evento, pensamos que vai além nessa dimensão. Sempre nessa dimensão. E portanto, não pensa, pensamos para o digital. E a, a forma como a New é uma empresa muito um, de criatividade operacional, é uma criatividade técnica, e quando. E quando pensamos num evento, pensamos numa ativação, pensamos numa experiência de ponto de venda, pensamos sempre que ela tem que ter o potencial de ser escalável no digital. digital claro. E para ser escalável no, no digital tem que ter sex appeal para isso. É e é isso ativa, de facto. Parece fácil, mas, mas não, não é. é fácil. Porquê? Porque há tanta coisa a acontecer no mundo que tu para agarrar ser catchy, para tu uh, teres vontade de agarrar no telefone e... e e fotografares uh, tens que ser cada vez mais inovador e tu olhas muito para o que se faz no mundo todo? eu olho bastante mas tenho uma equipa que só faz isso só faz isso sentes essa necessidade tenho uma equipa que é liderada pela minha irmã Joana uh, que só faz isso que, que corre o mundo que vai aos espetáculos lá fora que e faz e corre o mundo fisicamente e digitalmente, e, digitalmente. e, e de, nos teus 30 anos né, nessa área nós não devemos dar a ninguém já nesse setor. Em termos mundiais, Portugal hoje, Portugal como é que é avaliarias o Portugal? Dizer, Portugal tem players nesta indústria incríveis. Eu acho que Portugal, na, na área de eventos, nós, nós, por várias razões, eu acho que por várias razões, uma, nós somos humildes. É um povo humilde, sim. É um povo que recebe, sabe, sabe receber. É um povo trabalhador. O português é trabalhador. As pessoas podem nos tentar convencer do contrário. Podemos ser um Há umas tentativas aí que se houve, mas que somos mais preguiçosos. Mas somos trabalhadores. Mas somos trabalhadores. Ódio. Não é à toa que toda a gente. O nosso povo, quando vai para fora. Vence. Deixa, deixa a obra. É. Ninguém diz que o português é um preguiçoso que não faz nada. É verdade. Venham com histórias. Que é o, o e vence lá fora. O português é trabalhador. Em economias exigentes e, e contextos é difíceis. Certo, o português é trabalhador. E depois, além disso, somos uh, esta cultura do desenrasque e, e até de alguma abertura mental, está a ver? Não, não somos, por exemplo, nós muitas vezes temos eventos em parceria com empresas alemãs, com empresas mais. E sentes esse jogo Europa. cultural? Muito. Sinto sobretudo uh, Norte da Europa antecipa muito Planeamento Mas depois tem uma rigidez na implementação gigante Que é o tal, tu falas do tal rigidez. desenrasco e Que o nós que... conseguimos resolver mais E o tema é uh, Num mundo onde é preciso uma adaptação Permanente Porque o mundo está a mudar O mundo está, está, está a rolar Teoricamente roda à mesma velocidade que rodava há 100 anos ou há mil anos é. Mas o que é facto é que a nossa vida Roda mais rápido, roda mais rápido. E portanto, num mundo onde a, onde a nossa vida roda mais rápido, nós temos que ser mais rápidos a agir. E portanto, quando nós fazemos um. Quando nós fazemos. Quando antecipamos um evento a um ano, nós não sabemos o que é que vai ser. O que é que, o que, é que vai acontecer passado um certo. ano? Certo. O mundo, o mundo muda. Há coisas que já não são socialmente aceitas. Certo. E há coisas que têm que ser adaptadas no local. E tu achas que nessas culturas planearam tudo e se calhar vão mais à, à frente, Portugal? não só nesse setor, mas também em outros tal planeamento, mas depois quando chega o momento há essa eu, acho, eu, não, eu, não, eu vou dizer eu nesta área de eventos e, e repara e, e, e não falo como 
nem estou sequer a falar da, da nossa, do nosso grupo de empresas, estou a falar da, da, do geral, não, da indústria em indústria. si. Dos players, há, há players incríveis. Quando falas de eventos, de alguém, é bom que se diga, nós somos um player grande, mas somos um player grande, dentro, dentro da, de, da, das empresas que trabalham com marcas. Mas a indústria de eventos não acaba. Sim, quer dizer, tu, 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 a Federação Portuguesa de Futebol é uma empresa de eventos. <risos> Gigantes. Mas toda a gente trabalha em eventos, certo? Não é? E, portanto, nós, na música, tens exemplos como é a Racing is New, um monstro de eventos, faz concertos todas as semanas, é. vários. Portanto, nós, temos, festivais, portanto, é. nós temos muitas empresas que... Eu acho para a dimensão do país que temos, que, que é pequena, nós somos um país pequeno, uh, o nível de... a qualidade de coisas que se fazem em Portugal é Exato. extraordinário. E temos players extraordinários e quem diga o contrário basicamente está-nos a tentar manipular. E achas que temos muitos ou poucos eventos? Acho que temos muitos eventos hoje em dia. Repara, tu vês os vénios, eu não sei se, te, se tu vês, há poucos vénios, há uma, há, uma, há, uma, há, uma, há uma falha grande em vénios grandes. Tu, a partir, há salas que a partir de a partir de duas mil pessoas já tens muita dificuldade a ter uh, grandes salas. Faz-nos falta um espaço. Mais espaço? Mais espaços faz. Mas depois há cidade. aqui esta eterna discussão do mais turismo, menos turismo, mais estrangeiro, menos estrangeiro. O que é que tu achas? Uh, uh, este, este, este podcast é politicamente correto? Ou correto. É, 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 vale tudo. Eu, vale tudo. Eu acho que, se, eu acho que se, não fosse, se não fossem as pessoas que estão a vir para cá gastar dinheiro, nós estávamos com um problema gigante. Estávamos com um problema económico gigante. Gigante. Nós podemos dizer o que quisermos, mas eles é que nos trazem é... tal pá. E portanto, eu percebo, eu percebo que percebo que hoje em dia há uma inflação gigante, percebo que somos todos vítimas disso. Eu percebo que nos centros dos grandes, no, no centro do, 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 das grandes capitais, eh, das, dos grandes centros urbanos portugueses, é difícil viver, as coisas estão muito caras, caras. mas o que é facto é que depois há, há outra parte. É nós tivesse... também estamos com muita receita. E a, e a área da hospitalidade, da hotelaria, é uma área que movimenta muita economia. Economia formal, economia informal. Há muitas empresas, há muitas famílias que dependem de todas elas. Sim, e muitas da área da que que dependem de muitas. E, portanto, isto tem tudo vasos comunicantes e, portanto, uh, nós temos a sorte na NIO trabalhar com uma Coca-Cola há 20 anos. Trabalhamos com uma Sonai há 21 anos. Trabalhamos uh, com uma Bacardi há, também, pai, há 12 anos. Estamos com uma Heineken há 8 anos. Portanto, tudo grandes players na área de distribuição. E o que é facto é que uh, os números que hoje em dia têm são números que têm vindo em crescendo pela população flutuante que Portugal tem. Uh, Diz-me assim, ah, mas isso é Coca-Cola? Não, não é. É porque o Sr. António Silva, que tem esta tasca aqui à frente... Felizmente também tem proveito disso. Claro, e tem. Direto. E as pessoas esquecem-se disso, depois dizem assim: está bem, mas uh, hoje em dia alugar uma casa no centro de Lisboa custa 2 mil euros, certo? É verdade. Sim. E, e é o outro lado. Hoje em dia há mais assaltos, certo? É verdade. Portanto, uh, como tudo na vida, tem coisas boas e tem coisas más. Agora, o que é facto é que nós somos um país que não tem indústrias fortes, a riqueza que temos. É aquela que nós sabemos. É curta e é, é curta, é, portanto. Para poucas pessoas. Uh, se nós não, não, não conseguimos vender aquilo que, que alguém pôs neste território, não é? nesta costa, que nos deu este sol, esta luz, ah, o que é que vamos vender? É porque qualquer, qualquer processo de transformação que haja de industrialização claro, é são tempo. décadas, são gerações. E é preciso uma estratégia para isso. E é preciso uma estratégia. E portanto, não tem havido estratégia. O que é facto é que acho que no Norte de Portugal uh, houve realmente e tem havido na área têxtil e em outras áreas uh, grandes, passado, grandes, grandes, ainda grandes tem exemplos, grandes exemplos de, de internacionalização, mas ainda são poucos, percebes? Nós, no fim, nós não temos, Portugal não tem uma, não tem uma marca global, certo? Pois não. O Cristiano Ronaldo está lá. Certo, acho. certo. Pronto, o Cristiano Ronaldo. Mas uh, quando eu falo de marca, uma companhia. Uma companhia. Bandeira. Ah, é, é. Talvez a, a, a marca mais global que nós temos é Portugal. É Portugal. <risos> é verdade. É perceber. E, portanto, uh, 
e, e não, eu, eu tenho muito orgulho de ser português muito e acho que nós temos coisas inacreditáveis de boas uh, temos mesmo e muitas vezes pronto, somos críticos e, e nós próprios eu também me critico muitas vezes e critico mas depois quando vou eu vivi 5 anos em Madrid e, e, e os espanhóis têm os mesmos problemas e, e os nossos mais mais uh, nós é o fado eles uh, é diferente não é porque eles são nossas... ultranacionalistas eles, eles, são, eles são, são são eles 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 têm uma dificuldade em em se abrir ao mundo gigante são muito virados para tem uma eles. coisa espetacular tem uma coisa espetacular que nós não temos associam-se imenso eles associam-se para defender as indústrias certo. Nós temos uma dificuldade enorme em Apesar de termos muitas associações por aí fora, Sim, mas, mas não funciona. Funciona. Pois pois é, não. Várias Sabe pequenininhas que é que não funcionam. Pronto, e agora vou. vou eu eu tive a dizer, é dizer bem, bem, dizer bem dos, dos portugueses. Vou dizer aquilo que eu acho que é o nosso calcanhar daquilo. E é, e é muito relevante este calcanhar daquilo, é inveja. E nós não nos associamos por inveja, normalmente. Porque nós não conseguimos, temos uma dificuldade enorme de ver o sucesso do outro. Ver o sucesso do outro. Temos uma dificuldade enorme. E é uma coisa que vai. Vamos lá. É cultural. É cultural. E essa história, história era os dias já falava. Já falava é, é, é cultural. E, e eu, eu normalmente digo, ah, vai abrir mais um restaurante na Avenida. Por exemplo, no, no caso dos restaurantes, vai abrir mais um restaurante na Avenida. Pá, espetacular. Na Avenida, é bom, verdade, é? espetacular. Está ali no nosso eixo. Venham. Quanto mais classificamos um destino a uma zona, todos nós ganhamos. Claro. O, o, mas eu, eu sinto que existe sempre este... Há sempre um mal-estar. E, e a associação. E nós temos muita dificuldade em associarmos por isso. É porque estamos sempre preocupados com o que o, 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 o parceiro de indústria tem a mais do que nós. Sim. E não é, e, e a nossa tentativa é de desculpa porque é que aquele conseguiu e nunca nós conseguimos mais. Eu acho que esse é o. Ah. E, e sabe, e se, e se, se mapeámos assim, tipo, se fizéssemos assim um mapeamento, todas as grandes, as grandes dificuldades, porque é que nós não somos um país. Uh, que tem mais pressão na Europa eu diria ah, isto é uma forma, eu vou dizer, não sei eu, 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 tenho, eu, eu tenho medo de estar aqui a dizer uma coisa completamente estúpida, mas eu diria que é inveja inveja ah, sim, porque de facto é que isso tem uma repercussão tão grande na nossa Brutal. vida Brutal. A ver. e mobiliza mobiliza é. e tudo, as pessoas olham para o lado as pessoas estão, estão desconfortáveis com a vida dos outros o sucesso do outro, o outro tem um bom carro o outro tem o, isto, o outro foi aquele restaurante o outro... mas é que isso, porquê? Mas, ah, conhece alguém, alguém estás a falar, por exemplo, agora no, tu estás agora a falar uh, no, estás a falar aqui nesta, numa, nas elites daquele que tem, aquele, aquele tem o carro X ou tem... mas depois, se fores às aldeias é o mesmo problema. É, o mesmo. é porque o outro tem, uma, tem o trator, comprou um trator Como melhor, é é o outro é, tem. É, é verdade. É verdade. E aquela roupa e o outro. É. Estamos é. sempre muito preocupados com o, o que outro. o outro tem. E menos com, com o que nós. E vemos fazemos. pouco é isso. E, e acho que isso é uma coisa que se sente que é. Um, nós arranjamos sempre desculpas o que é que o outro terá. E nunca foi o sucesso. Sim, 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 é sempre a teoria. São sempre teoria. umas é, teorias. Ele conhece alguém. Ah, ele conhece alguém. Ele, tem, ele foi para ali. Não. Ele, ah, isso já tinha ajuda, ou é de família, ou é não sei o quê. É, estamos sempre nisso. É. Não é? É. Há uma frase muito. Eu tenho imensas histórias. Eu, eu, eu considero-me, sempre considerei, e, e já sofri muito com isso. Hoje em dia já. Quer dizer, não me é indiferente, se, se me fosse indiferente, não falava disso, mas eu sou relativamente binário. Há quem me adora e há quem me odeia. Certo. E portanto. <risos> Também levas levas Mas já, levai, todas, é? né? já levai, esquece. Eu já, te, eu, já te, eu já tive em mesas a contar histórias. E eu sentado. Contar histórias sobre ti. A contar histórias sobre mim sem saberem que, que eu era aquela pessoa. Portanto, isso já me aconteceu variedíssimas vezes. Portanto. Ah, depois nós Mas vamos. ser o quê? O, o facto de sucesso. A tal coisa da inveja. Sim, eu, eu acho que. Olha, outra, temos de muito. Temos de sempre mais. Eu acho que nós, nós, mais caladinhos, mais fui, eu, eu discretos. Não sou, não sou low profile, tá assim, não sou um gajo low profile. Não... Sim, não me escondes. Não me escondo, não... É. pronto. Às vezes sou demasiado expansivo. Isso... Admito que isso possa. Hoje em dia acho que já tenho maturado para perceber que isso às vezes irrita as pessoas. E, e hoje em dia também já provavelmente já não sou tão high profile certo. como era. Até assim, eu lá, somos como somos e acho claro. que nós temos que nos aceitar. Claro. E... Claro, e bem. <risos> Como é que surge a restauração na tua vida? Ui, 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 vamos tempo, vamos nós temos tempo. Vamos ter que, né? Então vamos ter que fazer aí um, um segundo programa. Vou-te contar assim a história muito resumida. Ultra resumida, porque são uma grande história. Uh, 
nós há em 2010 2010 uh, 2009 fazemos em, em Portimão fomos desafiados pela, pelo continente para fazer os 25 anos do continente os 25 anos do continente uma, uma data muito relevante para a SONAI então o que é que se resolveu fazer? utilizar a, ci a cidade de Portimão como a cidade anfitriã nos 25 anos do continente onde se comprou 25 mil room nights e vendeu-se em pacotes com cartão continente com um preço ultra competitivo às famílias portuguesas de forma a que as famílias portuguesas pudessem comemorar os 25 anos do continente em julho, agosto e setembro para a cidade de Portimão no fundo de cidade de Portimão Uh, foi a cidade que foi mais competitiva a oferecer-nos uh, é. uma proposta de valor tinha muitas unidades hoteleiras um, isso foi 2009 portanto imagina 2009 nós estávamos plena crise. em plena crise plena crise é verdade um, e portanto uh, com isto um, houve a necessidade de animar a cidade porque como cidade anfitriã, todas as milhares de pessoas, pessoas que vieram do país todo precisavam de animação. Precisavam de animação. Cinema ao ar livre, atividades na praia, concertos gigantes, festas. Ainda me lembro que fizemos uma mega festa de 80. Fizemos um concerto com o Tony Carreira na Praia da Rocha, que hoje ainda tenho uma imagem, uma coisa inacreditável, uma das imagens que me ficou na memória. Enchemos a Praia da Rocha de um lado, de um ponto ao outro, uma coisa inacreditável. Bem, e na altura alugámos, não sei se lembras do Sasha. Lembro do Sasha? Gente, eu sou, eu sou Algarvio, para, portanto, ah, tu, é claro, Sasha. Ah, tu claro, já falámos disso. Pronto. E alugámos o Sasha, que na altura era da Câmara. Certo. Alugámos o Sasha, porque o, o Ivarista já tinha saído. Alugámos o Sasha para fazer a zona VIP deste concerto que fizemos de verão. Que era, na altura já tínhamos o parceiro de mídia, que era a TVI, e tínhamos de alguma forma, e a Câmara ah, ficou impressionada com aquela... Nós montámos um espetáculo durante dois meses na cidade de Portimão. E a Câmara, no fim, diz assim, Pá, era giro vocês ajudarem, estamos aqui este espaço, uh, uh, que era, na altura tinha um nome que já não era Sasha, já tinha um nome a seguir ao Sasha, que eu não lembro qual era, Ficar, ficarem com este espaço, e nós, olha, é difícil, porque nós, isso é um espaço, isso é muito mais de noite, nós não percebemos nada de noite, ah, mas porquê é que vocês não fazem uma coisa mais de música com bandas e tipo um festival de, de verão com mais assim tipo 20 ou 25 noites de, com uma programação todas as noites? Ah, isso poderia ser. Ah, interessante, na altura desafiámos a, a Mídia Capital para ser nossa sócia nisso e conseguimos convencer o Mel a ser nosso main sponsor e criámos uma coisa que era o Mel Sports. Oh, Pronto, isto passa para... Quatro anos, estivemos lá quatro anos, espetacular, um projeto, um projeto que marcou, que ainda hoje em dia, todos os anos, antes do verão, recebo mensagens de pessoas por Portimão a dizer, é, ah, é. é este ano que voltam. Uh, passa para fazer, fizemos aquilo durante quatro anos, depois ao fim de quatro anos uh, quisemos fazer outras coisas e o grupo, de, a, a equipa de gestão que se juntou ali, que era eu, o Francisco Spina e o João Ardô, ficámos tão amigos, tão amigos, tão amigos, e dissemos... Pá, malta, e agora? O que é que fazemos com este Noal? O que é que fazemos com este Noal? E, sobretudo, a nossa sala de estar. Certo? Onde é que nós vamos ter uma sala de estar e para agora? receber os nossos amigos, os nossos clientes? E agora? É, pá, pois não sei. Então comprámos um bar de praia. Ali na, na Praia de São João da Caparica. Um bar de praia. Hum, pá, e, e no fim do dia, ninguém percebia a restauração, com exceção do João Arnaud. Portanto, convidámos um parceiro que estava ligado à restauração, que era o Olivier, na altura. Hum, e assim foi. Então fizemos uma coisa que era o Praia, que era na Praia Sim. de São João. E daí nasce o grupo Praia. Hoje em dia temos cinco ou seis restaurantes. Um, que, que nasce do quê? De uma necessidade de ter uma sala para receber os vossos, para receber os vossos amigos e, sobretudo, para nós continuarmos juntos. Para se divertirem. E eu vou, ter, vou ser sincero. Eu, para mim, não é um grande elogio porque sou pai e saio cada vez menos à noite. Mas a sair à noite eu vou à praia. É, 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 o, é o sítio onde me sinto bem. Um, essa arte de criar um espaço da noite 
Aí, mas aquilo não, é um, mas aquilo não é um espaço. É um restaurante, é um e restaurante. Que tem espaço à noite. Sim, certo? É, certo, eu acho que aquilo. Mas eu gosto muito de, no conceito do restaurante e sair e beber um copo e continuar a, a divertir-me. E que é um conceito também inovador em Portugal. Mas, mas é médio, é assim, a primeira pessoa que. Não, não, eu, eu disse há bocado que vivi, tive muito tempo em Madrid. Certo. E portanto, eu, eu acho que. Sim. Isto é uma tendência mundial, cada vez mais as Sei. pessoas diver, tentam se divertir mais cedo, certo? Uh, aliás, uh, em Nova York já é muito normal as pessoas fazerem as matinés. Claro. Certo? Cada vez mais está na moda fazer as matinés. Não teve tempo para esperar, não é? Não. Fazem uh, o almoço, cada bebem os copos Mas e vão para casa às 9 da noite ou às 10 da noite. Portanto, esta história da noite pura e dura das pessoas estarem até às 7 da manhã acordadas e acordarem vai ser a seguir. Eu acho que não sei, se, não sei o que é que é vai ser. É... Eu acho que uh, o que é facto é que eu diria que isto é muito mais higiênico. Certo. <risos> a ser, portanto, o Praia funciona, é um restaurante muito a divertir, certo? como tu sabes, mas nasce de anos e anos de experiência a perceber o comportamento de pessoas. E, e vocês foram chegando a este claro, desafio? Claro, afinando, fizemos... Se tudo se corre bem. E se corre, se bem. corre bem. Mas eu posso te falar de muitas coisas que correram mal. Os desafios. Claro, Diogo. Até a final de este conceito. Esquece, muitas coisas que correram mal, como é óbvio, quer dizer. Uh, mas muitas mesmo. Nós, nós, e falta, nós, por exemplo, houve uma altura que quisemos fazer, quisemos alugar a trigonometria e fazer o mel spot pinta do lago. Não correu bem, quer dizer, há coisas que correm, correm mal. Quer dizer, dizer é o assim, espaço é o. Olha, uh... é tu tens sempre os sítios o espaço maravilhosos, né? E bem decorados e sim, certo. Mas uh... tu acreditas em energias? Acredito. Em parte acredito. a energia tem muito a ver. Eu acho que a energia tem muito a ver. E depois tem a ver com a forma como arrancas. Talvez se não arrancas, se logo ao princípio não arrancas bem, é o base. Impacto, né? Ou seja, tu tu antigamente tinhas os críticos, não é? Tinhas é. Os críticos de os críticos, e é lá o crítico sim, sim. Uh, escondido. Hoje em dia continua a ter críticos. O problema é que hoje em dia não há o crítico da Time 10 milhões. São 10 milhões. Todos nós somos críticos. Todos nós emitimos, todos nós. Em direto. É. Em direto. Todos nós emitimos, todos nós uh, uh, somos, sem tirar valor aos jornalistas, mas todos nós emitimos, uh, somos emissores, somos mídia. Todos nós somos mídia. Sim. E portanto. É, se as coisas não, não arrancam muito bem, Diogo, é, muito facilmente, e isso até se nota mais em destinos de praia, Sim. em destinos onde as pessoas no dia a seguir não têm nada para fazer e se juntam todos no mesmo sítio, certo. se tu não arrancas bem, numa semana estás morto. Por exemplo, no Algarve está a funcionar muito bem. No Algarve vai para o oitavo ano e é um, batemos, os, batemos os recordes sempre. É um sítio maravilhoso, é. É? tem uma mega energia, o sítio é o sítio incrível. Que... Este exterior uh, e realmente foi uma grande aposta. Era um contrato de três anos que íamos no oitavo ano. E é para continuar? Ah, sim, há de ser para continuar. Não sabemos ainda. Estamos aqui a, neste momento em processo de negociação. É uma notícia agora, não é? Isto não é o espaço de notícia. Uma notícia era. <risos> e a Comporta? Onde é que nasce aqui a Comporta? Neste, é, neste enquadramento. A Comporta foi um, foi um desafio do, da herdade da Comporta com o Philip Stark. Philip Stark, eh, temos muitos amigos em comum, portanto ele gosta muito de nós, chamam-nos os rapazes, os, chamam-nos sempre os rapazes, os rapazes lá do praia, e portanto quando ele pensou, eh, quando o espaço ficou disponível, ele lembrou-se de nós, e portanto entramos ali depois. Tem muita concorrência, quer dizer, há concorrência agora. Para... Sim, há imensa um concorrência no, na, na Comporta Imensa concorrência A Comporta é um, é um, é um destino Que está a crescer muito uh, Acho que Acho que tá, ainda, ainda vai ter que crescer muito mais Portanto ainda, ainda está No princípio Mas já há muitos players na, nesta área Portanto uh, <risos> eu, eu sou o conservador Eu sou um conservador na análise da Comporta Acho que a comporta Exato. tem um mega potencial, mas uh, take time. Acho que os portugueses são pessoas de sair à noite, de, de conviver. Acho Sim, mais preciso. possível. Não tanto como os espanhóis. Os espanhóis pois são é, mais ainda. Era aí que eu queria chegar. Não tanto como os espanhóis, mas somos bastante. E já, e, e somos certo. mais que os alemães, certo. somos menos que os espanhóis. 
Somos, somos talvez menos do que os italianos, mas somos muito. Vezes somos muito. Sendo que nesta coisa de, da diversão e do entretenimento está tudo muito a mudar. As pessoas querem conteúdos todos os dias novos. Diferenciadores. Seja, as discotecas estão a acabar. Pois estão. As discotecas estão altamente ameaçadas. As pessoas todos os dias querem ter experiências diferentes. Diferentes, é. E por isso querem ter experiências completamente diferentes. Portanto, não querem, já não querem ter as rotinas. As pessoas não, não querem ter rotinas. O mundo, o mundo digital, fez com que uh, as pessoas deixassem, as pessoas estão permanentemente a ambicionar fazer coisas diferentes. Estamos permanentemente a ver o que é que os outros estão a fazer. Certo. E isso mexe connosco. E tu, em cada lançamento, tu tens. E era esse, para indo um bocadinho aqui ao nosso, isso corre bem. Quando tu lanças um projeto como o Praia, uhum. parecem-te muitos medos interiores. Há ali um momento de, meu Deus, meu Deus, eu, eu, o que é que sabes, vai acontecer? Eu não tenho. Eu, eu tenho. Ou riscas? Eu, eu arrisco, eu arrisco imenso. Aliás, o Praia de Lisboa foi um. Eu a primeira vez que. A primeira vez que, que levei os meus sócios ao Praia de Lisboa e era um sítio onde nós, nós fizemos durante muitos anos, nós fomos talvez a empresa que ativa mais, que já fez mais coisas no Parque do Arcete. As fanzones do Euro, do Mundial, uh, o Wonderland, Mas... o Mega Picnic do Continente, Mas... fizemos lá para aí três edições, portanto, nós conhecemos o Parque do Arcete, esquece, conhecemos os arbustos, nós temos mapeados em 3D os arbustos do Parque do Arcete. Portanto, uh, e, a primeira, e, e aquele espaço onde é o praia hoje em dia que não sei se te lembras do que é que era antes aquilo foi um espaço incrível na, na geração dos nossos pais e dos nossos avós era onde o, os nossos avós iam com os, os filhos uh, com os nossos pais certo. <risos> ou, ou com alguns nós pois depende das idades Passear, porque havia os patos, havia as coisas, e era uma esplanada aquela... toda aberta, ou seja, aquela sala, aquela sala era uma esplanada toda depois. aberta, pronto, e havia um, havia um restaurantezinho atrás, pronto, e, e aquilo lá, imensa gente, eu tenho imensos amigos meus que têm fotografias ali, que chamava-se o Botequim do Rei, e eu não percebia como é que ele estava relativamente abandonado, que ele era explorado, a construção era má, e, e pensava como é que um sítio destes, no meio da cidade... Nobre, não é? Nobre. Só da Nobre, de Lisboa. E quando desapareceu a oportunidade de ficar com aquilo, chama lá um dos meus sócios e disse, tu és maluco. Aqui? Aqui, tu és maluco. Ninguém vem para aqui. Isto não tem walking, isto não tem walking nenhum. Ninguém aparece aqui. As Está pessoas vazio. chegarem aqui têm que vir de propósito para vir aqui. Tu achas que vais por aqui está à noite não tem luz. E eu não, nunca tive medo. Nunca. Porque senti sempre que aquilo ia ser. Tinha a tal energia que falavas. Tem uma energia, não sei se é da água, se é de. Aquilo tem. É um espaço. É um espaço fora de série. Uh, eu, eu, o que me dá mesmo medo é exatamente o contrário. É quando eu não tenho coisas novas. Quando eu, eu tenho. Eu tenho que que a falta de adrenalina é que me dá ansiedade e me dá medo. Este... Não é a adrenalina que me dá medo. Este... Eu quando estou com a adrenalina não tenho medo, não tenho ansiedade, não tenho. Não tenho não me vou abaixo, percebes, não tenho crise eu tive em 2016 uma, uma mega depressão, tive dois meses em casa e portanto, isso foi por coisas que correram mal, não é? Correram bem é preciso, correram mal é, correram mal, clientes que desapareceram medos que me apareceram que depois foste atrás e venceste fui atrás e venci, aliás eu costumo dizer isto, eu, se não tivesse tido aquilo que tive em 2016, que foi uma depressão grande e profunda eu não sei como é que tinha corrido no Covid. No COVID quer dizer, eu acho, acho que aquilo foi tipo um, foi a maior isso. vacina. Dali. Era uma vacina natural que eu para o Covid. E não tens problema nenhum em falar, falar disso publicamente. O quê? Da depressão? Da depressão. Da... Porque eu acho, eu acho que. Não, é, claro que não. Eu, eu acho que o mundo está a mudar para isso. Eu acho que há um, há um tema. É? Eu acho que há um tema de, de saúde mental que é. Uh, há um problema de branding. Ponto. Certo. A terapia não se devia chamar terapia. Devia se chamar educação emocional. E que todos precisamos. E devia ser obrigatória. E todos precisamos. Isso é obrigatória. Há um problema de branding na, na, no tema da saúde mental. Branding. Ah, bra psicólogo, não há psicólogo, é educação emocional. Claro, está a ver. Claro. Sim, está aquele estigma, não é? Que as pessoas criaste a letaria. Eu, eu tenho zero estigma. É, é, é verdade, mas é ele. É mas há muito estigma. Há muito estigma. Ainda. Há. Tomam... há imenso. Há imenso. 
sabes que eu por exemplo eu, eu, eu tenho amigos meus que dizem assim há imenso racismo eu não noto que haja racismo mas realmente depois tenho amigos que são africanos ou que são chineses ou não, dizem-me isso mas eu não noto certo mas eles sentem mas sente. eu acho que quem já sofreu de saúde de problemas de sente esse também de é, saúde mental esse estigma. também sente a ver, porque está mais atento parece que uma pessoa chegar ao trabalho e dizer pá tenho uma depressão eu, eu, eu sou o primeiro a dar a mão sempre e a descomplicar não, não é uma pessoa não, e acho não, que não, ajuda é as companhias pessoa, acho que acho que as companhias têm que uh, urgentemente sabe, pensar na educação emocional das pessoas educação emocional educação emocional porque pá, as impressões é aquilo, é aquilo mais difícil de, o que é mais difícil de gerir dentro das sobretudo agora com a questão da inteligência artificial a cena, a cena das relações as relações são emoções paixão paixão portanto quem não tiver e acho que este tema de, 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 eu, eu parece que estou a brincar mas não estou não, eu acho que há um é problema de branding na, e acho que a terapia uh, é um oh, a terapia já é repara já é um nome simpático para o psicólogo certo certo você <risos> está bom psicólogo olha pronto para o psicólogo pronto já estás bom já está, está. <risos> E, e acho que nós próprios, eu estou a ler um livro giríssimo que não me lembro do nome claro, estou com um coisa que é espetacular sobre isso, eu depois mando uh, e fala muito disto de educação emocional nós precisamos mesmo precisamos e, e é um processo contínuo de educação emocional porque, porque é, tu tens que te educar aos 10 anos de uma forma de, e aos 20 é, tens que ter outros e aos 40, 40, aos 30, 50 é, e por aí fora não é? portanto é esta pressão toda que nós temos é, isso é. é aquele que mais que, e é aquele que, que que as pessoas mais precisam a sua estabilidade porque repara o conhecimento Diogo uh, o acesso ao conhecimento hoje em dia qualquer pessoa tem acesso ao conhecimento Sim, nunca tinha gostado de falar de neste momento vai ser a forma como nós nos vamos relacionar com esse conhecimento e com as outras pessoas com os nossos pares sentes que há uma, uma quebra de hierarquias por exemplo Repara, tu há uns 10, 15 anos, 20 anos, 20 anos falares com o Presidente da Câmara ou o seu Ministro ou o Nuno Santana, CEO de uma empresa. Sim. Tinhas que falar eu não, com eu a não, Secretária, eu não, mandar o um e-mail. Eu nunca senti isso. Eu, eu digo-te porque é que nunca senti isso. Primeiro, porque eu uh, eu não trato ninguém por doutor. Sim. Não tratei ninguém por doutor. Não admite, peça praticamente toda a gente para me tratar em Portugal. Não tenho secretária. Certo. Estás a ver? Não tenho aquela coisa. Irrita-me quando há, me põe uma secretária não, não tá a ligar para mim diretamente. A, pá, não, não, não percebo essa coisa. Acho que é uma coisa muito portuguesa. Sim, para saber o restaurante. Assiste aqui acho, que, sim, acho, que, acho que hoje em dia, claramente, está uh, mais, mais próximo. próximo claro. Isso acho ajuda. que o mundo todo está mais próximo. Acho que o digital também contribuiu também. para isso. Quebrou barreiras. Rui, porque tu tens acesso às pessoas. Certo. Para. Tu, hoje em dia tu, encontras tu, qualquer tu. pessoa numa rede social e mandas uma mensagem o limite é. as pessoas leem a mensagem e depois não respondem não responder, mas, mas há muitos negócios para fazer uma certo. proposta para fazer para tudo não é? hoje em dia e tu achas que os portugueses uh, são um, pessoas de arriscar ao longo da tua vida o que é que não, não, encontrado são. achas que são, que são não. mais comodistas assim eu, eu acho que uh... O código genético dos portugueses são de, eu acho que são de arriscar e se tu olhas para a história percebes que somos de arriscar. Certo. Pronto. Perguntas-me. Uh, acho que tudo é feito de ciclos. Tudo é feito de ciclos e a economia é feita de ciclos. As coisas... Quando se arrisca muito, depois de repente as, coisas, as pessoas começam... Começa tudo a correr bem, depois é como Vai ter que, vai ter que ajudar. Tudo, tudo é cíclico, não é? Acho que há um tema que é um tema recorrente é um tema muito contemporâneo e eu tenho, tenho falado muito dele uh, em, em ciclos mais, mais fechados, nomeadamente na minha família, que é um tema de compromisso. Eu acho que as pessoas estão relativamente perdidas. Esta nova geração está relativamente perdida. Uh, está, por, está perdida por... E eu até consigo entender porquê, porque há um excesso de, de informação e um excesso de input tão grande acho que, que as pessoas perderam. É Sim, nós próprios, repara, eu, nós próprios depois temos menos tempo, 
uh, nós temos muito temos menos tempo para educar, temos menos tempo de qualidade e, e muitas vezes uh, fazemos um erro que muitas vezes está identificado, mas continuamos a fazer, que é uh, compensarmos o, a falta de tempo que damos às, pessoa, à, às pessoas, sejam muitas vezes não são só aos nossos filhos, não é só aos nossos filhos, muitas vezes é aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos pais. Logo Com... ligamos, ou vamos ligar mais tarde, ou depois não aparecemos. E, e muitas ou... vezes fazemos com coisas mais materiais ou com... está a perceber? E, e aquilo que é o essencial... Achas que se está a perder um pouco? Eu acho que sim. E, e nesse aspecto, é, é comum... Pá, até falo contra mim, que a pessoa muda de, hoje de, de emprego muito. Já não há aquela teoria do emprego para a vida. Isso também é um ponto a favor ou um ponto contra? Vou dizer o que é que eu nisso... Eu vou dizer... Eu, eu sou de uma casta... Uh, completamente diferente eu, 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 eu tenho um orgulho enorme em dizer que uh, eu tenho pessoas que trabalham connosco quase há 30 anos e que, e que iniciaram processos de transformação e que hoje em dia são outras pessoas que entraram com funções e, e, e processos muito naturais uh, talvez temos uma empresa de cariz muito familiar eu acho que isso. Mas tu, quando tu. Tu acho que as tu pessoas. Continua, tu fundaste com o teu pai? Nós lá atrás? Fundamos, sim. O pai era diretor de marketing da Mercedes. E depois, depois cria... teve, criou, criou. Ficou como country, man, country manager desta empresa, que se chamava se chama Rafael. Uh, nós fizemos o manage by alta há uns bons anos. Pai, há, começámos em, há 20 anos. Vamos fazendo. Uhum. E, e portanto, o que é facto é que. Pelo facto de ser uma empresa familiar, eu acho que depois depende, obviamente. Agora, acho que há coisas que as pessoas há, na, na, na nossa geração valorizavam que nesta geração já não vão valorizar. Eu acho que na, na, na minha geração valoriza-se muito o tema de saber que tu vais lá estar. E hoje, e hoje há um desapego. Hoje há muito desapego. Tu consegues reter talento. Não condena isso. Tu consegues reter talento. Estás a falar de pessoas que estão lá há 30 anos, mas os, os mais jovens já te passaram e já saíram? Eu tenho que chegaram jovens mas, e mas, saíram? Claro, Diogo, eu tenho conseguido, mas perguntas-me. Eu, 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 na volta daqui a bocado saio deste podcast, recebo uma chamada e tenho um, uma pessoa que eu adoro e que me vai ligar: Olha, não recebi uma proposta, vou-me embora. Eu acho que o nosso nível de rotatividade no nosso grupo de empresas é relativamente baixo. Nós somos muito próximos das pessoas. Aí depois nós somos. <risos> nós somos particulares. Nos praias nós somos particulares, somos, somos particulares mesmo. Somos pessoas especiais, somos todas pessoas especiais. Para o bem para o mal, somos pessoas próximas dos nossos colaboradores. Próximos. As pessoas, eu acho que as pessoas em geral sabem, as pessoas, aquelas que está a ver aquele núcleo, Sim. as pessoas que sabem que nós vamos lá estar para tudo. Isso, isso faz diferença. E... Acho que eu, isto é outro chavão, mas que as pessoas não são um número. Isto é mesmo um chavão, é um grande chavão o que eu estou a dizer. Essas pessoas mas... andam atrás do ganhar mais só ou de outras coisas? Eu acho que agora andam atrás de, de muita liberdade e de trabalhar em menos. E trabalhar em menos. Uh, Voltamos ao início uh, da nossa uh, conversa do teletrabalho. Uh, eu, por causa desta semana passada, entrevistei duas pessoas com. Uma com 28 anos e outra com 30 E a primeira pergunta que me fizeram As duas foi Qual é o regime? Híbrido. É híbrido é... E é a primeira pergunta que me fazem E eu Quando é a primeira pergunta que me fazem Percebes logo é, é, é o mesmo que há 10 anos atrás Me perguntavam A, a primeira pergunta quando, quando faziam era Quando faziam a, Quando a primeira pergunta era quanto é, Qual é o, a, o, paco, o pack de remuneração Percebes logo onde é que estavas? Eu sabia que, não, que aquilo não era, não era por ali. Não estavas não tava no mesmo modo? Não está. Não, não, acho que levante. Eu acho Quando, que certo? Vai, eu acho, no final do dia, o final do mês é igual para toda a gente. E Como é óbvio. Natural, acho, e, e acho que até é bom e é salutar que as pessoas tenham ambição. Claro. Agora, acho que uh, isso revela até uma falta de bom senso. Está a ver? Revela uma falta de bom senso. Tu numa, numa entrevista trabalhas, uma pessoa que não estás a conhecer, um CEO de uma empresa, coisa. Um qual é o, o, quanto é que eu vou ganhar? Exatamente, e agora? É uma, é? Falta de bom senso, é. eu valorizo imenso o bom senso. É. E o bom senso é daquelas coisas que tu não ensinas, ou se tem é. ou não se tem. É verdade. E portanto, uh, 
dou-te dou dou exemplo, uma coisa que me acontecia frequentemente, tipo, e hoje em dia não, não entrevisto, o que é facto é que entrevisto menos, mas uh, uh, eu lembro-me de para, para esta para uma área de eventos as pessoas ligarem e me dizer assim, a cinco minutos da reunião e dizer, olha, pode-me dar a morada? Certo. Ah, eu digo assim, uma pessoa que vem trabalhar para eventos, certo. não sabe não ir sabe. ao Google ver a morada. Certo. Está tudo dito, está um bocado tudo dito, não é? Está a dizer rescança e tal, não é? Sei. Tipo, ah, pelo menos, ou antecipa, claro. diz um dia antes, olha, desculpe, eh, não só para, para, para confirmar, para, 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 para confirmar a morada, está a perceber? Certo. Então, é, no meio disto tudo, o nosso, nosso tempo é o. Aí para ficar mais de 3 a 4 horas. Ainda tens sonhos? Tenho so então não tenho. Claro que tenho imensos sonhos. Não vou aos teus sonhos pessoais e sonhos de trabalho. De... Não, certo, sonhos, claro. É, trabalho e. E pessoais, naturalmente, e obviamente. Pessoais, mas... quer dizer, eu acho que tenho sonhos de vida. Mas vês te a, a apostar em mais setores? Vês a... Não, 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 não. Isso não tanto. Eu acho que os sonhos não têm a ver com o ter. Certo. Não é? Os sonhos têm a ver com coisas conceptuais que eu gostava de ter. Uh, os sonhos até pode ser. O sonho, o meu sonho até pode ser ter mais equilíbrio na minha vida. Certo? É? Não tem que ser ter mais, não é? Não. Ter mais equilíbrio. Tenho sonho, tenho, por exemplo, tenho uma coisa que gostava de fazer, gostava de fazer seis meses sabáticos. É um sonho que tenho. Para ler, para descansar, para, para, viajar. para viajar. Para viajar. Para conhecer, para conhecer, uh, viajar, sobretudo de barco. Viajar, fazer assim uma grande viagem. Boa, boa. Olha, que cumpras os teus sonhos e obrigado por este assim que foi espetacular. Ficámos aqui mais e ah, mais Eu, eu é que agradeço e é e, e, uh, uma... É, é mesmo a grande honra. Eu sou muito eu sou fã da marca Eco. Obrigado. Já também. disse isto várias vezes, já disse isto ao António, já disse isto ao Paulo, já disse isto ao, aos vossos acionistas. Sou mesmo fã que vocês fizeram uma coisa que o mercado precisava. E foi uma honra ter recebido uma mensagem em tua dizer que o próximo, tens que, ser o, tens que ser um dos primeiros. Fico mesmo muito contente e, 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 e acho que foi uma conversa, foi mesmo uma conversa. Foi. Foi, não, e é o que eu tinha dito Uma coisa muito abreviada daquilo que Sim, obviamente teríamos e, muito mais E espero que e, e quem esteja desse lado tenha gostado Vai gostar certamente E pronto, muito obrigado Obrigado, Bruno. obrigado Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro Vá a doutorfinanças.pt e melhora a sua vida Espaço para ideias empreendedoras temos. Espaço para a família? Temos. Espaço para a sofisticação? Temos. O Nissan X-Trail dá-lhe o espaço necessário para tornar as suas aventuras em família muito mais emocionantes. A partir daí, tudo o resto só pode correr bem. Nissan. The Fire Denary.